。林氏集团那边，你也要再盯着点。嗯，那个林夕比他爹聪明，没那么好对付。好。哦，对了，我觉得你的假期可以稍微缩减一下。如果有必要的话，可以把你那位挂名的养母接过来，医疗费、路费，公司都可以报销。哼。哟，奇怪了。我们霍总什么时候变得这么大方了？看来找小小来帮忙啊，是一个明智的决定。您跟小小相处多了，都变得这么有人情味了。<笑>跟他有什么关系？<笑>挂了。人情味？怎么可能？我留着他，只是因为他傻好玩。我给自己逗个乐还不行？霍先生，房间你打扫干净了。现在要打扫天台了，哎，请你挪一下地方。这是我家，我爱在哪儿就在哪儿，为什么要听你的？啊、好吧，好吧，又乱发脾气。反正我都得听你的，我一会儿，嗯、我一会儿再过来打扫吧。哎，等一下，明小小，我突然想吃冰淇淋了。要那种最最最高级度假村里没有的牌子，你既然什么都听我的，就快去给我买一个回来吧。可是你不是不爱吃冰淇淋吗？而且我也不知道什么是最高级的冰淇淋啊。那好，我现在就打电话告诉孟过，说你照顾不周、呃，别说是奖金了，基本工资都没有了，白干。呃、那好吧，我去给你买。你看，他他花掉了，明保护的很好的。对不起，霍先生，我没有偷吃。要不，我再去给你买一个新的回来。卖冰淇淋的地方至少有三十公里，你跑这么大老远，就为了给我买一个冰淇淋吗？当然了，是你说要吃这世上最好吃的冰淇淋，不只是冰淇淋。这世上，霍先生想要什么，想做什么，小小都一定帮你实现。嗯，真是个小傻子。霍先生，对不起，冰淇淋真的不是我偷吃的。明想想，今天你送给我的，绝不只是一个冰淇淋，而是我这么多年从没有得到过的，毫无保留的信任。谢谢，疼吗？没事了，不疼。好吧，是有一点疼。你怎么那么笨呢？嗯，随便买哪个牌子的冰淇淋回来不就行了吗？结果摔跤了吧？活该。可是，是你说要吃最好吃的冰淇淋啊，我一定要给你买到。怎么能随便买？明小小。你只是个打工的，用不着对我这么好。你给我钱，我就好好工作啊！而且有了钱，才能够买房子。你想要哪儿的房子？说出来，我送给你。送房子？你很奇怪，为什么要送别人房子啊？我不要。明小小，你可想好了，过了今晚可就没有了。出了汗又吹了风，你先待着，我去给你煮个姜汤，免得你感冒。霍先生，您要送我房子，又要给我煮姜汤，你为什么突然对我这么好？对啊，我这是怎么了？居然对个傻子这么好？你，自己去煮汤，我要睡了。这个霍先生真是有问题，一会儿冷，一会儿热，一会儿要吃冰激凌，一会儿要喝姜汤，看来真是脑子有毛病。嗯、霍云婷，你别再失信疯了。你清醒一点。
答案之书，能不能给我一个答案呢？我是不是有点不对劲？我是不是有点喜欢那个小傻子？爱他。嗯，那我要不要赶他走啊？你是在开玩笑吗？幼稚明早我不吃水煮蛋，我要吃煎蛋，三分熟。快回复没睡啊？为什么不回我消息，不接我电话？就是个这大坏蛋。嗯嗯，不过有时候，嗯嗯嗯，你倒是睡得熟，小傻子。很辛。明小小，你到底懂不懂感激别人的好意啊？算了，知道你不懂，以后我们还是少说话，保持距离。明小小，已经超时五分钟了，你准备什么时候推我去海边啊？意思啊，我身上有病毒吗？让你推个轮椅，你就这样？是是是你说的吗？少说话，保持距离。哼，你这时候倒是挺聪明的。没错，我说的，离我远一点。走走走。怎么又发脾气了，霍先生？你
，你这人好奇怪，一会儿对人特别好，一会儿又对人特别坏。我就是这样的人，你受不了走啊！哼，你们这种家好心的，都走了才好。哎、啊，好、啊，好、啊，好，不气不气啊！我不气不气。胡先生，咱们不要保持距离了，你乖乖坐回去，不要再把腿伤着了。脚怎么这么冰啊？我就说不要出来吹风吧，这样会不会暖一些？小笨蛋，没心没肺的对别人好，小心哪天被别人卖了都不知道。